இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா பதினாறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம் ஏழில் இருக்கிற இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்க்க அப்புறம் இலக்கா முறை பொருளாதாரத்தில் இந்தியா ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளராகும் என சொல்லியது யாருனா சுந்தர் பிச்சை சிஇஓ கூகுள் கற்றலை நோக்கங்கள் இந்திய நடப்பு இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் இயற்கை வளங்கள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளின் நிலை போன்றவற்றை புரிந்து கொள்ளுதல் தலை சிறந்த இந்திய பொருளியல் சிந்தனையாளர்களின் பங்களிப்பு புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்தது இதில் பாருங்கள் ஏழு புள்ளி ஒன்றில் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் என்பதன் பொருள் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக அந்நாட்டின் வருமானத்தினால் அளவிடப்பட்டாலும் அது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலே குறிப்பிடப்படுகிறது ஜிடிபி ஒரு நாட்டின் மொத்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதாவது ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப் மொத்த பண மதிப்பை குறிக்கும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்பது பொதுவாக அந்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் மட்டுமே குறிப்பிடப்படுவதின்றி அந்நாட்டு மக்களின் உயர் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் அல்லது மக்களின் நல்வாழ்வை உள்ளடக்கியதாகும் ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தின் அளவீடுகள் என்பது மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு வாழ்க்கை தர குறியீடு மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸு பிக்யூஎல்ஐ ஜிஎன்ஹெச்ஐ அப்படிங்கிறத வந்து மூணுமே வந்து குறிக்கும் இப்போ மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு ஜிஎன்ஹெச்ஐ அப்படிங்கிறது வந்து மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி என்ற தொடர தொடர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பூட்டான் நாட்டின் நான்காவது மன்னரான ஜிம்கோ சிங்கியோ ஜிம்கோ சிங்கியோ வா வாங்சு என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது இது நிலைத்த முன்னேற்றம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கலாச்சார மேம்பாடு சிறந்த நிர்வாகம் போன்றவற்றை குறிப்பிடுகிறது அடுத்து வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையிலேயே உலக நாடுகள் வளர்ந்த மற்றும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டனர் வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகள் என்பவை தொழில்மயமானவை வளங்கள் முழுவதுமாக பயன்படுத்தவுமான நாடுகளை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்கா கனடா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் வளர்ந்த நாடுகள் என்பவை முழு முழுமையாக பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய நாடுகள் என்று குறிப்பிடுகின்றனர் மாறாக தன் வளங்களான சு நிலம் சுரங்கங்கள் உழைப்பாளர்கள் ஆகியவற்றால் முழுமையாக பயன்படுத்தாத நாடுகளை அதாவது குறைந்த தலா வருவாயை கொண்ட நாடுகளை வளர் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடுகள் என்று அழைக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு ஆப்பிரிக்கா பங்களாதேஷ் மியான்மர் பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா இந்நாடுகள் முன்னேற்றமடையாத வளர்ச்சி குன்றிய பின்தங்கிய மற்றும் மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது மூன்றாம் உலக நாடுகளில் இந்தியா கிடையாது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இந்திய பொருளாதாரம் ஜிடிபி தரவரிசையில் முதல் பத்து நாடுகள் இருக்குது அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இதில் வந்து ஐஎம்எஃப் விட்டுருக்காங்க ஐஎம்எஃப்பில் வந்து அமெரிக்கா வந்து முதல் இடத்துலையும் கடைசி வந்து கனடா நாடும் இருக்குது இதில் வந்து பில்லியன் டாலர் கணக்கில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அமெரிக்கா சீனா ஜப்பான் ஜெர்மன் இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் போன்ற இந்தியா இங்கே இத்தாலி பிரேசில் கனடா போன்ற நாடுகளில் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க முதல் இடத்துல அமெரிக்காவும் இந்தியா வந்து இந்தியா கனடா கடைசியும் இந்தியா பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு ஏழு ஏழாவது இடத்தில் இருக்குது உலகின் வலிமையான மற்றும் பெரிய பொருளாதாரங்களின் வரிசையில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது தொழில்மயமாதல் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நாடுகளில் ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் ஒரு வலுவான இடத்தை அடைந்திருக்கிறது நமது வள நமது வளர்ச்சி விகிதம் நீடித்ததாகவும் நிலையானதாகவும் இருப்பதுடன் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் பெருமளவில் கொண்டிருந்தாலும் சில பின்தங்கி இருப்பதற்கு கண அறிகுறிகள் காணப்படுகிறது முன்னேறிய நாடுகளின் இயல்புகள் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த நாட்டு வருமான வளர்ச்சி உயர்ந்த தனிநபர் வருமானம் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் முழு வேலைவாய்ப்பு தொழில்துறை ஆதிக்கம் உயர் தொழில்நுட்பம் அடுத்தது இதில் வந்து அடுத்தது தொழில் சேர்வு அதிக நுகர்ச்சி நிலை அதிக நகரமயமாதல் சீரிய பொருளாதார வளர்ச்சி சமுதாய சமத்துவம் பாலின சமத்துவம் மற்றும் மிக குறைந்த வறுமை நிலை அரசியல் நிலைத்தன்மை மற்றும் நல்ல ஆட்சி அடுத்தது ஏழு புள்ளி மூணில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலன்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் கலப்பு பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் இதன் பொருள் தனியார் துறையும் பொது துறையும் என்று சீரிய முறையில் செயல்படுவது ஒரு புறம் மிக முக்கியமான அடிப்படை மற்றும் கனரக தொழில்கள் பொதுத்துறையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது அதே சமயம் பொருளாதார தாராளமயமாக்கலின் விளைவாக தனியார் துறையின் வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன இதனால் தனியார் துறையும் பொது துறையும் ஒரே கட்டமைப்பின் கீழ் இணைந்து செயல்பட ஏதுவாகிறது வேளாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல இந்தியாவில் அதிகமானோரோ வேளாண் தொழில் செய்து வருவதால் அது 
பொருளாதாரத்தின் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்தியாவில் அறுபது சதவீத மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை ஆதாரமான வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றார்கள் இந்தியாவில் பதினேழு சதவீத மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வேளாண் துறையிலிருந்தே கிடைக்கிறது பசுமை புரட்சி பசுமை மாறா புரட்சி மற்றும் உயிர் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளால் வேளாண்மையில் தண்ணீர் அடைந்ததுடன் அல்லாமல் உபரி உற்பத்தி அடைந்துள்ளது பழங்கள் காய்கறிகள் வாசனைப் பொருட்கள் தாவர எண்ணெய் புகையிலை விலங்குகளின் தோல் போன்ற இந்திய வேளாண் பொருட்கள் பொருட்கள் பயன் பன்னாட்டு வணிகத்தின் மூலம் நமது பொருளாதாரத்திற்கு வலு சேர்க்கிறது வளர்ந்து வரும் சந்தை முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நாடுகளுக்கு இடையே இந்தியாவின் சந்தை பிற நாடுகளோடு பிற பிற நாடுகளுடன் பல்வேறு வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது நிலைத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை தொட தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொண்டிருப்பதால் பிற நாடுகள் அந்நிய அந்நிய நேரடி முதலீடு மற்றும் அந்நிய நிறுவன முதலீடு எஃப்டிஐ எஃப்ஐஐ வழியாக முதலீடு செய்ய பெரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றார்கள் இது இன்னொரு வகையில் இந்திய பொருளாதார வலிமையை வலிமையாக மாறுவதற்கு உதவி செய்தது உதவி செய்து வருகிறது இந்தியா குறைந்த முதலீட்டில் குறைவான இடர்பாடு காரணிகளால் அதிக வளர்ச்சி சாத்தியங்களை கொண்டுள்ளதால் நமது நாடு வேகமாக வளர்ந்து சந்தையாக மாறுகிறது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஜிடிபி ஏழாவது இடத்திலும் வாங்கும் சத்தியில் பிபிபி மூன்றாவது இடத்திலும் பெற்றுள்ளது விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியின் விளைவாக இந்திய பொருளாதாரம் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் இடம்பெற்றுள்ளது அதில் வந்து இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் வந்து இதில் சரியாக தெரில குறிப்பிட்டது சொல்கிற மாதிரி அர்ஜென்டின் அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் கனடா சீனா ஐரோப்பியா அது சரியாக தெரில ஜெர்மன் இந்தியா இந்தோனேஷியா இத்தாலி அடுத்தது ரஷ்யா சவுதி அரேபியா ச சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இங்கிலாந்து துருக்கி அமெரிக்கா தெற் தென்கொரியா போன்ற நாடுகள்லாம் இருக்குது இந்த ஜீன் டுவெண்டி நாடுகள் வந்து தனியாக பார்த்துக்கோங்க வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம் இந்திய பொருளாதாரம் அதிக நிலையான வளர்ச்சியினை கொண்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சீனா மக்கள் சீனா மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று பெற்றதன் வாயிலாக உலக உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கிடையே இந்தியா மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்பதை காட்டுகிறது அடுத்தது வேக வேகமாக வளரும் பனித்துறைகள் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பெரும் பங்கு பனித்துறைகளில் பங்களிப்பாகும் தகவல் தொழில்நுட்பம் பிபிஓ போன்ற தொழில்நுட்ப சேவைகள் பே பேரளவில் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது இவை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்கு வகிக்கின்றனர் இத்தகைய வளர்ந்து வரும் பனித்துறைகள் நாட்டை உலக அளவில் கொண்டு செல்லவும் மற்றும் பனித்துறைகளின் பிரிவுகளை உலகம் முழுவதும் பரவ செய்ய துணை நிற்கிறது முதல் இருபது இணைய நாடுகள் பற்றி கொடுத்துறாங்க சீனா வந்து முதல் இடத்திலும் இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்திலும் அமெரிக்கா வந்து மூன்றாவது இடத்திலும் பிரேசில் வந்து நான்காவது இடத்திலும் இந்தோனேஷியா வந்து ஐந்தாவது இடத்திலும் ஜப்பான் வந்து ஆறாவது இடத்திலும் உள்ளது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழின் படி பேரளவு உள்நாட்டு உ நுகர்ச்சி நமது நாட்டின் வேகமாக பொருளாதார வளர்ச்சியின் காரணமாக மக்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து வாய்ந்ததால் உள்நாட்டு நுகர்வு பொருட்களை வாங்குவது பெருமளவு அதிகரித்து இருக்கிறது வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்ததால் மக்களின் வாழ்க்கை முறைமையை மாறி உள்ளது நகர பகுதிகளின் விரைவான வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான அறிகுறிகளில் நகரமயமாதல் முக்கிய அறிகுறியாகும் சுதந்திரத்திற்கு பின்னால் நகர்ப்புறங்கள் விரைவான வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது மேம்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொடர்புகள் கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதி வசதிகள் நகரமயமாதல் மேலும் விரிவுபடுத்தப்படுகின்றன நிலையான பேரளவு பொருளாதாரம் உலக நாடுகளில் இந்தியா ஒரு நிலைத்த பேரளவு பொருளாதார நாடு என்பது தொடர்ந்து நிரூபி நிரூபிக்க வருவதை புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகிறது நடப்பாண்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை இந்திய பொருளாதாரத்தை நிலைத்த உயர் உறுதி வாய்ந்த சிறந்த எதிர்கால கொண்ட பேரியல் பொரு பொருளாதாரத்துக்கான சொர்க்கம் என்று குறிப்பிடுகிறது பொருளாதார ஆய்வறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து பதினைந்துக்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி விதம் எட்டு சதவீதமாக இருக்கும் என நிர்ணயித்த நிர்ணயித்தது இருந்த போதிலும் உண்மையான வளர்ச்சியை அதைவிட சற்று குறைவாக ஏழு புள்ளி ஆறாக இருந்தது இதன் மூலம் இந்தியா ஒரு நிலையான பேரளவு பொருளாதார வளர்ச்சி உடையது என நிரூபித்து வருகிறது மக்கள் தொகை பகுப்பு இந்திய மனிதர்கள் இந்திய மனித வளம் இளைஞர்களால் நிரம்பியுள்ளது இதன் பொருள் இந்தியா அதிக அளவு இளைஞர்களை அதிக அளவு இளை இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை கொண்டுள்ளது இளைஞர்களே வளர்ச்சியின் அடிப்படை இந்திய இளைஞர்களின் திறமை மற்றும் அவர்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சியின் காரணமாக பொருளாதார வளர்ச்சி உச்சத்தை எட்டியுள்ளது நாடு உச்ச வளர்ச்சி அடைவதற்கு மனித வளம் ஒரு முக்கிய பங்கு அளிக்கிறது மேலும் இது வெளிநாட்டு முதலீட்டையும் வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பிலும் 
கொண்டுள்ளது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மில்லியன்கள் வந்து இருக்காங்க மக்கள் தகில அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் கனடா சீனா ஐரோப்பியா பிரான்சு இத்தாலி ஜ ஜப்பான் மெக்சிகோ ரஷ்யா சவுதி அரேபியா தெற்கு ஆப்பிரிக்கா தென்கொரியா ஜெர்மன் துருக்கி ஐக்கிய அரபி நாடு மற்றும் ஓமன் போன்ற நாடுகளில் வந்து காட்டியிருக்காங்க இந்த நாட்டு வக இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இளைஞர்கள் மக்கள் தொகை மேற்கு ஆசியா இளைஞர்களின் மக்கள் தொகை மேற்கு ஆசியாவில் இரநூத்தி இரநூத்தி மில்லியனாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டோட ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்கள் தொகையில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இளைஞர்கள் மக்கள் தொகையில் அப்போது இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலவீனம் அதிக மக்கள் தொகை அப்படிங்கிற தலைப்பில் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தில் இந்தியா சீனாவிற்கு அடுத்து இரண்டாவது நாடாக உள்ளது வரும் காலத்தில் சீனா மக்கள் தொகையும் மிஞ்சு மிஞ்சக்கூடும் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விதம் இந்தியாவில் அதிகமாக இருப்பதால் பொருள் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் தடையாக உள்ளது மக்கள் தொகை அதிகரிப்புக்கு ஒவ்வொரு ஆயிரம் பேருக்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு விதத்தில் அதிகரிக்கிறது ஆண்டுதோறும் ஏற்படும் மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஆஸ்திரேலியாவின் மொத்த மக்கள் தொகைக்கு சமமாக உள்ளது ஏற்ற தாழ்வு மற்றும் வறுமை இந்திய பொருளாதாரத்தில் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு நிலை நீடிக்கிறது அதிக அளவில் வருமானம் மற்றும் சொத்துக்களை பாருங்க சொத்துக்களை பெற்றிருக்கும் பத்து சதவீத இந்தியர்களின் சொத்துக்கள் மேலும் அதிகரித்த வனம் உள்ளது இதனால் சமுதாயத்தில் மீதமுள்ள அதிக அளவு மக்களின் வறுமை நிலை அதிகரிப்பதாகும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களின் விதம் அதிகரி அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக அமைகிறது பணக்காரர்கள் தொடர்ந்து பணக்காரர்களாகவும் ஏழைகள் தொடர்ந்து ஏழைகளாகவும் நீடிக்கின்றனர் அடுத்து அத்தியாவசிய பண்டங்களின் விலை உயர்வு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் இருந்தபோதும் அத்தியாவசிய பண்டங்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்கிறது இந்த இந்த தொடர் விலை ஏற்றத்தால் வாங்கும் சக்தி குறைவதோடு மட்டுமல்லாமல் நிரந்தர வருமானம் இல்லாத ஏழை மக்களை பாதிக்கிறது உள்ள உள்கட்டமைப்பு பலவீனம் கடந்த பத்து இருபது ஆண்டுகளில் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும் மின்னாற்றல் போக்குவரத்து பண்டங்களின் பாதுகாப்பு பெட்டகம் போன்ற அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளால் இன்றைய அளவும் பற்றாக்குறையாக உள்ளது வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க திறனற்ற வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க திறனற்ற நிலை அதிகரித்து வரும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப வேலை வாய்ப்பு வசதி அதிகரிப்பது அவசியமாகிறது உற்பத்தியில் ஏற்படும் வளர்ச்சி வேலை வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கவில்லை எனவே இந்தியா இந்திய பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி என்ற பண்பை கொண்டுள்ளது பழமை தொழில்நுட்பம் வேளாண்மை மற்றும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப நிலை இன்னும் பழமையானதாகவும் வளக்கொழிந்ததாகவும் உள்ளது இந்தியாவில் மக்கள் தொகை போக்குகள் மக்கள் தொகை அம்சங்கள் பற்றி அறிவிய அறிவியல் நெறிப்படி படித்ததோடு மக்கள் தொகையில் ஏற்படும் மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையியல் எனப்படும் அந்த மக்கள் தொகையியல் என்பது வந்து மக்கள் தொகை அம்சங்களை பற்றி அறிவியல் நெறிப்படி படிப்பதே மக்கள் தொகையியல் எனப்படும் இந்திய மக்கள் தொகை போக்கின் போக்கினே பல்வேறு கூறுகளான ஒன்று அது பார்த்திங்கன்னா மக்கள் தொகை அளவு வளர்ச்சி விதம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி பாலின விகிதம் வாழ்நாள் எதிர்ப்பு எதிர்பார்ப்பு எழுத்தறிவு விதம் இப்போ ஆளை பார்த்தினா மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையில் கணக்கெடுப்படுத்தப்பட்டது கோடிகளில் சராசரி ஆண்டு வளர்ச்சி ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி நாலு கோடி பேரும் கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நூற்றி கோடியும் இருந்தாங்க இதில் இதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அதாவது இருபத்தைந்து பதிமூணு அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து முக்கியமானது ஏன்னா ஜி மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு சதவீதம் வந்து குறைந்துள்ளது அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க இதில் இருக்கிறதுல எது வந்து அதிகமாக அதிகமாக மக்கள் வளர்ச்சி வீதம் அடைஞ்சிருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எண்பத்தி ஒன்றில் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற இதில் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ச ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து உயர்ந்திருக்கு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இது மூணுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சா இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுவும் வந்து குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு சுதந்திர பிறகு இப்போ கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்கு மக்கள் தொகை அளவு அதிகரித்து உலக அளவில் சீனாவிற்கு அடுத்தது அடுத்தது இரண்டாம் நிலையை அடைந்துள்ளது உலக புவி பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீத பரப்பளவு மற்றும் உலக வருவாயில் ஒன்று புள்ளி இரண்டு வருவாயை பெற்றுள்ள இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில் பதினேழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது வேறு வகையில் கூறினால் உலக மக்கள் தொகையில் ஆறில் ஒருவர்
மக்கள் தொகையில் மூன்றாம் இடம் பிடிக்கும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை விட அதிகம் இந்தியாவின் சில மாநிலங்களின் மக்கள் தொகை உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் மக்கள் தொகையை விட அதிக அளவு அடுத்தது காலரா பிளேக் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் போன்ற கொள்ளை நோய்கள் மற்றும் பஞ்சம் இவற்றின் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு காலகட்டத்தில் மக்கள் தொகை எதிர்மறையாக குறைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க துவங்கியதால் அவ்வாண்டு பெரும் பிரிவினை ஆண்டு என அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து பெரும் பிரிவினை ஆண்டு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை பெருக்க விதம் ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு சதவீதத்திலிருந்து ஒன்று புள்ளி இருபத்தைந்து சதவீதமாக குறைந்தது குறைந்து வந்தது ஆகையால் இது சிறு பிளவு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து பெரு பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுங்கிறது வந்து சிறு பிளவு ஆண்டு அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு இப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இந்திய மக்கள் தொகை உயர்வு விதம் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு அதாவது ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் ஆகியால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டே மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு என்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை ஒரு பில்லியன் நூறு கோடி அளவை கடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இளைஞர்களின் மக்கள் தொகை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளது இது மக்கள் தொகை மாறுதலை குறிக்கும் இந்த பாருங்கள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பெரும் பிரிவினை ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சிறு பிளவு ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வந்து மக்கள் தொகை வெடிப்பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து மக்கள் தொகை மாறுதலை அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து குறிக்கும் அடுத்தது பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள் குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம் வந்து இது ஆயிரத்துக்கு மக்கள் தொகை ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குறிக்கும் இறப்பு விகிதம் ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு இறப்பதின் எண்ணிக்கை குறிக்கும் வெவ்வேறு ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் குழந்தைகள் 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 பிறப்பு விகிதம் மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள் இது வந்து குழந்தைகளின் இறப்பு மற்றும் பிறப்பு விகிதங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி வந்து முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாகவும் பிறப்பு விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு சதவீதமாக இறப்பு விகிதம் இருந்தது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து இருபத்தைந்து புள்ளி நாலு சதவீதம் பிறப்பு விகிதமாகவும் எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் இறப்பு விகிதமாகவும் இருந்தது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் பிறப்பு விகிதமாகவும் ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒன்று இறப்பு விகிதமாகவும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பதாக இருந்த பிறப்பு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டாக குறைந்தது பிறப்பு விகிதம் குறைவாக இருந்தாலும் குறிப்பிட குறிப்பிடப்படும் படியானது இல்லை இறப்பு விகிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி நாலாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஏழு புள்ளி ஒன்றாக குறைந்தது மேற்கண்ட அட்டவணை பிறப்பு விகிதத்தின் குறைவானாகவும் இறப்பு விகிதத்தை இறப்பு விகிதத்தின் குறைவை விட குறைவாக உள்ளதை காட்டுகிறது கேரளா மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் பதினாலு புள்ளி ஏழு மற்றும் உத்திரப்பிரதேசம் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து அதிக அளவு பிறப்பு விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது மேற்கு வங்காளம் மிக குறைந்த இறப்பு விகிதத்தையும் ஆறு புள்ளி மூணும் ஒரிசா அதிக இறப்பு விகிதத்தையும் ஒன்பது புள்ளி ரெண்டையும் கொண்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு இடையே பத்தாண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பீகார் அதிக மக்கள் தொகை பெருக்கத்தையும் கேரளா குறைந்த பிறப்பு விகி விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது பீகார் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உத்திரப்பிரதேசம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்கள் பீமரா பீமரு மாநிலங்கள் எனப்படும் பீமரு மாநிலங்கள்னா பீ பீமருனா பீகார் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் உத்திரப்பிரதேசம் இவை அவை அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலங்கள் ஆகும் அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தி என்பது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கின்றது அதாவது நிலம் மற்றும் மனிதனின் விகித அளவை குறிக்கிறது மொத்த நிலப்பரப்பில் மாறாதிருக்கும் போது அதிகரிக்கும் மக்கள் தொகையானது மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையின் அடர்த்தியை அதிகரிக்கின்றது மக்கள் தொகை அடர்த்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மக்கள் தொகை டெவலப்பை அப்பகுதி அப்பகுதி நிலப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு உள்ள மக்கள் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நூற்றி பதினேழாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தைந்தாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு சுதந்திரம் அடைவதற்கு சற்று முன்னர் வரை மக்கள் தொகை அடர்த்தி நூறுக்கு குறைவ குறைவு ஆனால் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் மக்கள் தொகை அடர்த்தியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நூற்றி பதினேழாக இருந்து உயர்ந்தது பின் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முந்நூற்றி இருபத்தைந்தாக அதிகரித்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்
ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பதினேழு நபர்கள் என்ற அளவில் அருணாச்சல பிரதேசம் மிக குறைவான மக்கள் தொகையை அடர்த்தி கொண்டுள்ளது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பாலின விகிதம் மக்கள் இது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் விகிதத்தை குறிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆண் பெண் பாலின விகிதத்தை அளவிடவும் பாலின சமநிலை பிரபலப்படுத்தும் முக்கியமாக சுட்டி காட் சுட்டி காட்டியாகும் அடுத்து பாலின விகிதம் கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுனும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அதாவது ஏறி அதிகமாக இருந்து குறைஞ்சி மறுபடியும் ஏறிடுச்சு அந்த விகிதத்தில் இருக்கேன் இந்தியாவில் பெண்களை விட ஆண்களின் பெருக்க பெருக்க விகிதம் அதிக சாதகமாக உள்ளது கேரளாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு என்ற அளவில் வயது வயது வந்தோர் பாலின விகிதம் இருந்தது இறுதியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி பாலின விகிதம் அதிகரித்து உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி ஹரியானா மிக குறைந்த பாலின விகிதம் அதாவது எட்நூற்றி எழுபத்தி ஏழையும் கேரளா மற்றும் மற்ற மாநிலங்களை விட பெண்கள் பாலின விகிதம் அதிகரித்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு என் பெண்களை கொண்டுள்ளது அது பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு பிறப்பின் போது எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் அளவை வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு என குறிக்கப்படுகிறது வாழ்நாள் எதிர் எதிர்பார்ப்பு காலம் அதிகரித்து வருகிறது இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது வாழ்நாள் காலம் குறைவாகவும் மாறாக இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது வாழ்நாள் காலம் அதிகமாகவும் உள்ளது வேறு வகையில் கூறுவதனால் அதிக வாழ்நாள் காலம் குறைந்த இறப்பு விகிதத்தையும் குறைந்த வாழ்நாள் காலம் அதிக இறப்பு விகிதத்தையும் குறிப்பிடுகிறது இப்போ வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்புகள் ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து வருடம் பெண்களில் வந்து முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு வருடங்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒரு வருடமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஐம்பத்தி எட்டு வருடமும் ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ வருடமும் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு வருடமாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு வருடமும் அறுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு வருடமும் மொத்தமாக அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து வருடமாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு வருடமும் அறுபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு வருடமும் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து வருடமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஆண்டு காலங்களில் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு விகிதம் இருபத்தி மூணு வருடம் மட்டுமே ஆகும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து வருடங்கள் என்ற அளவில் அதிகரி அதிக அதி இதற்கு முக்கிய காரணம் இறப்பு விகிதம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்ததே ஆகும் ஆயினும் மற்ற வளர்ந்த நாடுகள் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் குறைவே ஆகும் அடுத்து எழுத்தறிவு விகிதம் இது மொத்த மக்கள் தொகையில் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை விகிதத்தை குறிப்பிடுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்றில் ஆண்கள் நான்கில் ஒருவர் மற்றும் பெண்கள் பன்னிரெண்டில் ஒருவர் என்ற அளவிலே எழுத்தறிவு எழுத்தறிவு பெற்றோர் எண்ணிக்கையில் இருந்தது சராசரியாக ஆறு பேருக்கு ஒருவர் மட்டுமே எழுத்தறிவு பெற்றவரா பெற்றவர் ஆவார் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆண்களுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மற்றும் பெண்களுக்கு அறுபத்தைந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் என்ற அளவில் ஒட்டுமொத்த எழுத்தறிவு விகிதம் எழுவத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு நாலு சதவீதம் இது மற்ற வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் இலங்கை காட்டிலும் மிகவும் குறைவு இங்கே பாருங்கள் எழுத்தறிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் கல்வி அறிவை பெற்றவர்கள் வந்து பதினெட்டு புள்ளி மூணு சதவீதமும் இதில் ஆண்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பெண்கள் வந்து எட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஆண்கள் எழுபத்தைந்து புள்ளி மூணு சதவீதம் பெண்கள் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு சதவீதமும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் மொத்த கல்வி அறிவு ஆண்கள் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமும் பெண்கள் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கேரளா தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதத்துடன் அதிக எழுத்தறிவு விகிதமும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கோவா எண்பத்தி ரெண்டு எழுத்தறிவு சதவீதமும் இமாச்சல பிரதேசம் எழுபத்தி ஆறு சதவீதமும் மகாராஷ்டிரா எழுபத்தைந்து சதவீதமும் மற்றும் தமிழ்நாடு எழுபத்தி நாலாவது சதவீதம் அடுத்த இடத்தில் பிடித்துள்ளது கேரளா முதலிடம் கோவா இரண்டாவது இடம் இமாச்சல பிரதேசம் மூன்றாவது இடம் மகாராஷ்டிரா நான்காவது இடம் தமிழ்நாடு ஐந்தாவது இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி பீகார் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் குறைவான எழுத்தறி விகிதம் பெற்ற மாநிலமாக இருக் இருக்கிறது அடுத்து இயற்கை வளங்கள் நமது நாட்டில் இயற்கையிலிருந்து பெறப்படும் வளங்கள் இயற்கை வளங்கள் காடு நீர் கனிம வளங்கள் மற்றும் ஆற்றல் சக்தி ஆகியவை முக்கியமான இயற்கை வளங்களாகும் அதிக இயற்கை வளங்களை கொண்டுள்ள இந்தியா பெருவாரியான ஏழை மக்களையும் கொண்டுள்ளது இயற்கை நமக்கு பல்வேறு காலநிலை பாசனத்திற்கான பல்வேறு ஆறுகள் மின்சக்தி அதிக கனிமங்கள் காடுகள் மற்றும்
புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் மீண்டும் உருவாக்க முடியாத நிலைத்திருக்கக்கூடிய நிலைத்து இருக்க முடியாதவை வந்து படிம எரிபொருட்கள் நிலக்கரி பெட்ரோல் போன்ற கனிமங்கள் அடுத்தது மண்வளம் இருங்க மண்வளம் இந்தியா மொத்த பரப்பில் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புடன் உலகின் ஏழாவது இடத்தை பெற்றுள்ளது இது உலக நிலப்பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகும் சதவீதம் ஆகும் இந்திய நிலப்பரப்பில் உண்மையில் பெரிய நாடு என்ற போதும் மிகப்பெரிய மக்கள் மக்கள் தொகை அளவிலான நிலப்பரப்பு மனித விகித மனித மனித விகிதம் சாதகமாக இல்லை வேளாண் புள்ளி விவர அடிப்படையில் அதிக விவசாய பரப்பில் விவசாயம் செய்பவர்கள் வந்து பத்து ஹெக்டர் அல்லது அதற்கு மேல் குறைவான எண்ணிக்கையிலும் மிக குறைவான நிலங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் வந்து ஒரு ஹெக்டர் அதற்கு குறைவாகவும் அதிகமான எண்ணிக்கையிலும் இருக்கின்ற இருக்கின்ற இருக்கின்றனர்கள் இது நில துண்டா துண்டாடப்படுதல் மேலும் பிரிவினை கூடும் என்பதையே காட்டுகிறது அடுத்து வன வளம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய காடுகள் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது மில்லியன் ஹெக்டர் அதாவது மொத்த நிலப்பரப்பில் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ஆகும் இதில் எட்டு புள்ளி மூணு ஐந்து மில்லியன் ஹெக்டர்கள் அடர்ந்த காடுகள் ஆகும் அதில் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ மில்லியன் ஹெக்டர் காடுகள் ஓரளவு அடர்ந்த காடுகள் ஆகும் அதில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஹெக்டர் ஹெக்டர் காடுகள் பரந்த வெளி காடுகள் ஆகும் முக்கியமான கனிம வளங்கள் இப்போ இரும்பு தாது கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் உயர்தரமான இரும்பு தாது அபிரிமதமாக காணப்படுகிறது ஹேமடைட் அப்படிங்கிற தாது இரும்பு தாது நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பது மில்லியன் டன் மற்றும் மேகனடைட் தா இரும்பு தாது பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தொம்பது மில்லியன் டன் அளவிற்கு இரும்பு தாதுகள் நமது நாட்டில் இருப்பு உள்ளது ஹேமடைட் இரும்பு தாது அதிகமாக சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா கோவா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய இடங்களில் கிடைக்கிறது அடுத்து மேகனடைட் தாதுகள் கர்நாடகாவிலும் உள்ள மேற்கு கடற்கரையில் அதிகம் கிடைக்கிறது கேரளா தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசங்களிலும் சில இடங்களிலும் கிடைக்கிறது முக்கியமானது அடுத்து நிலக்கரி மற்றும் பழுப்பு நிலக்கரி பூமிக்கடியில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய கனிமங்களில் நிலக்கரி முக்கியமானது சீனா மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக நிலக்கரி உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியா உள்ளது மேற்கு வங்காளம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா ஒடிசா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் முக்கிய நிலக்கரி கிடைக்கக்கூடிய இடங்களாகும் வங்காளம் ஜார்க்கண்ட் மற்றும் மாநில மாநில நிலக்கரி வயல்களில் இருந்து அதிக அளவு நிலக்கரி கிடைக்கிறது இது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது மாப்பா பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அலுமினிய தாது பாக்சைட் பாக்சைட் அலுமினியம் தயாரிக்க பயன்படும் முக்கிய தாது ஆகும் கிழக்கு கடற்கரையில் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய இடங்களில் அதிக அளவு பாக்சைட் தாதுகள் செறிந்து காணப்படுகிறது அடுத்து மைக்கா ஒரு வெப்பத்தை தடு தடுக்கும் கனிமம் மற்றும் அதிரி மின்கடத்தி ஆகும் இந்தியா மொத்த வியாபாரத்தில் அறுபது சதவீத பங்குடன் மைக்கா தால் உற்பத்தியில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது பெக் பெக்மனைட் எனப்படும் பெக்கமனைட் எனப்படும் மைக்கா வகை ஆந்திர பிரதேசம் ஜார்க்கண்ட் பீகார் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் கிடைக்கிறது மீ மின் உபகரணங்களில் மின் தடுப்பானாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து சுத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய் இந்தியாவில் அஸ்ஸாம் மற்றும் குஜராத் பல பழைய இடங்களில் சுத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது டியூப்பாய் படர்பூர் நாகர் கட்டிகா காசிம்பூர் பள்ளியாரியூ ருத்ராப்பூர் சிவசங்கர் மாறன் மாறன் அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமின் அனக்கோ இடங்கள் அடுத்து காம்போ வளைகுடா அங்கே அங்கேஸ்வரர் மற்றும் காலோல் குஜராத்தின் அநேக இடங்களில் ஆகியவை முக்கியமான எண்ணெய் வளங்கள் உள்ள இடங்களாகும் அடுத்து தங்கம் இந்தியா குறைந்த அளவே தங்க வளம் இருப்பு பெற்றுள்ளது மூன்று முக்கிய சு தங்க சுரங்கங்கள் உள்ளனர் கோலார் மாவட்டத்தில் கோலார் தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் ரேய்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹிட்டி தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் இரண்டும் இரண்டும் கர்நாடகாவில் உள்ள இந்த ரெண்டுமே வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது மற்றும் ஆந்திரா மாநிலம் ஆனந்தப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்கிரி தங்க வயல் சுரங்கத்திலும் ஓரளவு தங்கம் கிடைக்கிறது மொத்தம் மூணே மூணு ஆந்திரா கர்நாடகாவில் தான் ஆந்திரா வந்து ராம்கிரி தங்க நெல் கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டி தங்க வயல் இல்லைனா கோலார் தங்க வயல் வைரம் யுஎன்இசிஇ அறிக்கையின்படி நாடு முழுவதிலும் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரம் கேரட் வைரங்கள் கிடைக்கின்றனர் அதில் அதிகமாக மத்திய பிரதேசத்தின் பன்னாவிலும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கர்னூல் மாவட்ட கர்னூல் மாவட்டம் ராமல்லக்கோட்டா போன்ற இடங்களிலும் கிருஷ்ணா நதியின் படுகைகளும் கிடைக்கின்றது புதிதாக ராய்ப்பூர் 
இம்பெர்லி ராய்பூர் இம்பெர்லி சுரங்கம் ராஜ்பூர் மற்றும் சட்டீஸ்கரிலும் சட்டீஸ்கரில் உள்ள பாஸ்டர் மாவட்டத்திலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஒடிசாவின் நியூபடா மற்றும் பார்கர் மாவட்டம் ஆந்திராவின் நாராயணாப்பேட் மாத்தூர் கிருஷ்ண பகுதி கிருஷ்ணா பகுதி கர்நாடகாவின் ரெய்சூர் குல்பராஹா மாவட்டத்திலும் ரெய்சூர் ஆகிய சில வைரம் கிடைக்கக்கூடிய மற்ற மாவட்டங்களாகும் அடுத்தது கட்டமைப்பு வசதிகள் கட்டமைப்பு மேம்பாடு என்பது பல்வேறு வளர்ச்சிக்கு உதவும் வாயிலாக கட்டமை கட்டமைப்புகளாகும் இது இரு வகைப்படும் ஒன்றாவது பொருளாதார கட்டமைப்பு ரெண்டாவது சமூக கட்டமைப்பு பொருளாதார கட்டமைப்பில் உள்ளடங்கியது என்னதுன்னா போக்குவரத்து தொலை தொடர்பு ஆற்றல் வளங்கள் நீர்ப்பாசன பணம் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் முதலானவை சமூக கட்டமைப்பில் கல்வி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி சுகாதார வீட்டு வசதி மற்றும் பொது வசதிகள் ஆகியவை அடங்கின அடுத்தது பொருளாதார கட்டமைப்பு வசதிகள் பொருளாதார கட்டமைப்பு வசதிகள் நாட்டின் உற்பத்தி மற்றும் பயிர் வசதிக்கு பயன்படுத்துவதாகும் உதாரணமாக இருப்பு பாதை சரக்கு வாகனங்கள் தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு நிலையங்கள் துறைமுகங்கள் கால்வாய்கள் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் வங்கிகள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவை பொருளாதார கட்டமைப்புக்கு உதவுகின்றது இவை பண்டங்கள் பணிகள் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது போக்குவரத்து உறுதியான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அனைத்து இடங்களிலும் நன்றாக இணைக்கக்கூடிய திறன்மிகு போக்குவரத்து முறை தேவைப்படுகிறது இந்தியா இருப்பு பாதை சாலை கடல் வழி அதாவது கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் வான்வழி போக்குவரத்தின் வான்வழி போக்குவரத்தின் நல்ல கட்டமைப்பை பெற்றுள்ளது சாலை போக்குவரத்தின் முப்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட சாலைகளால் உலகத்தின் மிகப்பெரிய சாலை போக்குவரத்து கொண்ட நாடாக திகழ்கிறது ஆசியாவின் மிகப்பெரிய இருப்பு பாதை வழிகளிலும் உலகின் நான்காவது பெரிய போக்குவரத்து அமைப்பாக விளங்குகிறது இந்தியாவின் இருப்பு பாதை நிலம் உள்ளது அறுபத்தி மூணாயிரம் கிலோமீட்டர் இதில் பதிமூணு பதிமூணாயிரம் கிலோமீட்டர் மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து இந்தியாவின் முக்கியமான துறைமுகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா மும்பை சென்னை விசாகப்பட்டினம் கோவா ஆகிய இடங்களில் தொண்ணூறு சதவீத கடல் வழி வணிபமும் உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து சரக்கு கப்பல்கள் மற்றும் பயணிகள் கப்பல்கள் கப்பல் பொருட்களும் இறங்கும் இடங்களாகவும் உலகின் அதிக பயணிகள் வந்து போகும் இடங்களாகவும் உள்ளன இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களான வான்வழி போக்குவரத்து நாட்டின் பெரிய நகரங்கள் மற்றும் சிறு நகரங்களை இணைக்கின்றனர் உள்நாட்டு விமான சேவையை இந்திய ஏர்லைன்ஸ் மற்றும் தனியார் விமான சேவைகள் தனியார தனியார் விமான சேவைகள் செய்து வருகின்றனர் பன்னாட்டு விமான போக்குவரத்து ஹேர் இந்தியா நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது பாரு முக்கியமானது இந்தியா ரயில்வே முதல் வைஃபை வசதியை பெங்களூரில் தொடங்கியது அடுத்து இது முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விமான போக்குவரத்து நிறுவனம் ஹேர் இந்தியா மற்றும் இந்தியன் ஹேர்லைன்ஸ் ஆகியவை இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அன்று ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது அடுத்தது மத்திய மாநில அரசு துறைமுகங்களின் மேலாண்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு குறிப்பாக சிறிய துறைமுகங்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட் வழிகாட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பதில் தேசிய துறைமுக வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது தேசிய துறைமுக வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது இங்கே ஆற்றல் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அங்கங்களில் ஒன்று மின் ஆற்றலாகும் இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பத்தில் தொழில்நுட்ப காலத்தில் மின்சாரம் இன்றி நம்மால் வாழ்வது சிரமம் மின் உற்பத்திக்கு பயன்பட பயன்படுத்த பயன்படுத்த கிடைக்கக்கூடிய மூல வளங்கள் அடிப்படையில் அவை இரண்டு வகையெல்லாம் பிரிக்கப்படுது புதுப்பிக்க இயலாத மின் ஆற்றல் வள மூல வளங்களும் புதுப்பிக்கக்கூடிய மின் ஆற்றல் வளங்களும் புதுப்பிக்க இயலாத மின் ஆற்றல் மூலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதன் இதன் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல் இத்தகைய வளங்களை நாம் மறுபடியும் பயன்படுத்த முடியாது அவை திருந்து விட்டால் மறுபடியும் உருவாக்க முடியாது இத்தகைய ஆற்றல் மூலங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திட அவை காலப்போக்கில் தீர்ந்துவிடும் உதாரணமாக நிலக்கரி பெட்ரோல் இயற்கை அளவு மற்றும் பல புதுப்பிக்கக்கூடிய மின் மூல வளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இத்தகைய வளங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்த இயலும் ஏனென்றால் இத்தகைய வளங்கள் தீர்ந்து போகாது இவை ஏராளமாக முற்று பெறாதவைகளாகவும் இருக்கிறது அவை பார்த்தீங்கன்னா சூரிய சக்தி காற்று சக்தி அலை சக்தி புவி வெப்ப சக்தி உயி உயிரி எரிசக்தி சில நேரங்களில் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களை வழக்கில் இல்லாத ஆற்றல்கள் எனவும் அழைப்பதுண்டு சில நேரங்களில் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களை வழக்கில் இல்லாத ஆற்றல் எனவும் அழைப்பதுண்டு காரணம் இவ் இவ்வளங்கள் கொண்டு முன்காலங்களில் மின் ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை அல்லது வழக் வழக்கத்தில் இல்லை எனலாம் அடுத்து சமூக கட்டமைப்பு மனித வளங்களை மேம்படுத்தவும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மறைமுகமாக துணை செய்துவதுமாக அம அமைப்புகளான சமூக கட்டமைப்புகள் என்கிறோம் இந்த அமைப்புகள் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வுக்கு வெளியே இருக்கிறது இந்த சமூக அமைப்புகளின் மேம்பாடு மனித வளங்களின் திறமையையும் உற்பத்தி திறனையும் அதிகரி அதிகரிக்கின்றன எடுத்துக்காட்டு பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மருத்துவமனைகள் மற்றும் பொது வசதி மற்றும் இதர குடிமை வசதிகள் குறைவான சமூக அடிப்படையில் அடிப்படை கட்டமைப்பினால் இந்திய பணியாளர்கள் 
உற்பத்தி திறன் குறைவாக இருக்க காரணமாக உள்ளது உள்ளது சமூக கட்டமைப்புகளின் நிலை மற்றும் வளர்ச்சி பற்றியே காண்போம் இப்போ கல்வி அப்படிங்கிறத பார்க்க வரோம் இந் அதில் இந்தியாவில் கல்வி இந்தியாவில் குருகுல முறையில் பண்ண பன்னெடு காலமாக கல்வி பாதிக்கப்படுது தற்போது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் தேவைக்கிறப்ப இந்திய கல்வி முறை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் எம்ஹெச் ஆர்டி நம் நாட்டின் கல்வி கொள்கையையும் திட்டங்களையும் வகுத்து நடைமுறைப்படுத்துகிறது ரெண்டாவது இந்திய கல்வி முறை இந்திய கல்வி முறை ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு வரை மாநில அரசின் பொறுப்பில் இருந்த கல்வி அதன் பிறகு மத்திய மாநில அரசுகளின் கூட்டு பொறுப்பில் வந்தது மத்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை கல்விக்கான வரவு செலவுகளை மேற்கொள்கிறது இந்திய கல்வி முறை அடிப்படையில் ஆறு நிலைகள் இந்திய கல்வி முறை வந்து அடிப்படையில் ஆறு நிலைகள் ஒன்று வந்து அது வந்து குழந்தை கல்வி தொடக்க கல்வி இடைநிலை கல்வி மேல்நிலை கல்வி இளங்கலை பட்டம் முதுகலை பட்டம் சரிங்களா அடுத்தது இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் இந்திய கல்வி முறை பத்தாவது ப்ளஸ் டூ முறையை கொண்டு வருது உயர்கல்வியை பொறுத்த அளவில் அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் பல்வேறு படிப்புகளை மற்றும் பாடங்களை வழங்கி வருகின்றனர் பல்கலைக்கழக மானிய குழு யூசி யூஜிசி சட்டத்தின்படி பல்கலைக்கழகங்களின் தரம் அளவிடப்படுகிறது கல்வித்துறை என்பது பல்வேறு பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களை உள்ளடக்கியது இது சமுதாயத்தின் எல்லா பிரிவு மக்களுக்கும் நடுநிலையாக கல்வி அளிக்க அமைப்பாகும் வரவு செலவு திட்டத்தில் மூன்று சதவீத ஜிடிபி நிதி கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது பெருமளவு நிதி நிதி பள்ளி கல்விக்கே செலவிடப்படுகிறது இருப்பினும் ஒரு மாணவனுக்கு ஆகும் கல்வி செலவு இன்னும் குறைவாகவே இருக்கிறது அடுத்தது உடல் நலம் இந்தியாவின் உடல் நலம் இந்தியாவின் உடல் நலம் மாநில அரசின் பொறுப்பில் வருகிறது மத்திய சுதாக சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு கழகம் சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் பல்வேறு நலக்கொள்கை திட்டங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது மத்திய நலத்துறை அமைச்சகம் நலத்துறையின் நிர்வாகத்தையும் அதற்கான தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்ப தேவைகளையும் கவனித்துக் கொள்கிறது இந்தியாவில் உடல் நலம் பேணுதல் பல முறைகளில் பல வடிவங்களில் நடக்கிறது ஆயுர்வேதம் சித்தா யூனினா மூலிகை மருத்துவம் ஹோமியோபதி ஆங்கில மருத்துவம் யோகா போன்ற பல முறைகளையும் கொண்டு ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் சிறப்பு குணங்கள் உள்ளன இந்தியாவில் மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள நடுவண அரசு நலத்துறை அமைச்சகத்திடம் அமைச்சகத்திடமிருந்து முறையான அனும அனுமதி பெற வேண்டும் அனைத்து மருத்துவ நடைமுறைகளும் ஒரே அமைச்சகத்தின் கீழ் ஆயுஷ் தற்போது உள்ளது அதாவது ஆயுஷ் அப்படி அது கீழே தான் வந்து உள்ளது இந்தியாவில் உடல் நல பணிகள் இந்திய உடல் இந்தியாவில் உடல் நல பணிகள் இந்தியாவில் உடல் நல பணிகள் மத்திய நலத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வருகிறது மாநிலங்களை பொறுத்தவரையில் கேரளா மற்ற மாநிலங்களை விட உடல் நலம் பேணுதில் சிறப்பான இடத்தை பெற்றுள்ளது மற்ற முன்னேறிய நாடுகள் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் உடல் நலம் பேணுதல் திருப்திகரமாக இல்லை இலங்கை விட இந்தியாவில் உடல் நலம் பேணுதல் குறைவாக உள்ளது ஏழு புள்ளி எட்டு இந்திய பொருளாதார சிந்தனையாளர்களின் பங்களிப்பு இப்போ திருவள்ளுவர் பற்றி பார்க்குறோம் திருவள்ளுவரின் பொருளாதார கருத்துக்கள் காலத்தால் அழியாதது அறநூலான திருக்குறளில் காண கிடைக்க காண கிடைக்கின்றது திருவள்ளுவரின் காலம் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள் அறிவிய அறிஞர்கள் மத்தியில் நிலவியினாலும் பொதுவாக பொது ஆண்டுக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் சங்க காலத்தையே அவரின் காலமாக கருதப்படுகிறது திருவள்ளுவரின் கருத்துக்கள் நடைமுறைக்கு ஏற்றவைகளாக இன்றும் கருதப்படுகிறது வள்ளுவரின் நிறைய பொருளாதார கருத்துக்கள் திருக்குறளின் இரண்டாம் பகுதியான வள்ளுவரின் நிறைய பொருளாதார கருத்துக்கள் திருக்குறளின் இரண்டாம் பகுதியான பொருட்பாவில் காணப்படுகிறது பொருட்பா பொருட்பால் செல்வத்தோடு தொடர்புடையது வாழ்வின் அடிப்படையை அறிந்தவர் வள்ளுவர் அவர் மலையை மலையை வாழ்வின் பெரும் ஆதாரமாக கருதினார் மலைதான் உணவு தருகிறது மலைதான் பொருளாதார வாழ்வின் அடிப்படையாக விளங்குவதாக நம்பினார் வாழ்வின் அடிப்படை பொருளாதார தேவையான வேளாண்மை வேளாண்மை மலையை சார்ந்திருக்கிறது அளிமானத்தை தரும் தரும் அளிமானத்திலிருந்து மீண்டும் தலைக்கவும் செய்ய தலைக்கவும் செய்யவும் ஆகிய இரண்டு இரண்டையும் செய்யும் தன்மையுடையது மலையாகும் அடுத்தது உற்பத்தி காரணிகள் உற்பத்தி காரணிகளான நிலம் உழைப்பு முதல் அமைப்பு காலம் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை குறித்து பல கருத்துக்கள் வள்ளுவர் எளிமையாக சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ திருக்குறள் பார்த்தா பெருமளவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கள் பேர் அல்ல பிற அப்படிங்கிற திருக்குறள் என்கிறது திருக்குறள் அடுத்து வேளாண்மை வள்ளுவர் வேளாண்மை அடிப்படையை பொருளாதார நடவடிக்கை 
வள்ளுவர் வேளாண்மையை அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கை என்கிறார் உலகத்தின் அச்சாணியாக வேளாண்மை இருப்பதாகவும் பொருளாதார ரீதியாக பிற துறைகளின் செழுமையை வேளாண்மை துறையின் செழுமையை சார்ந்துள்ளது உழவு தொழில் புரிபவன் மட்டுமே தலையாய மனிதன் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் சொல்பவர் இது வந்து குரல் எண் நூத் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரம் உழவு உழவு தொழிலே மற்ற தொழில்களை விட உயர்ந்ததாக வள்ளுவர் கருதுகிறார் அடுத்து பொது நீதி திருவள்ளுவர் பொது நீதி பற்றி பொது வருவாய் பொது செலவு நிதி நிர்வாகம் ஆகிய தலைப்புகளில் விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் ஒன்றாவது வருவாய் உருவாக்குதல் ரெண்டாவது வருவாயை சேகரித்தல் மூணாவது வருவாய் நிர்வாகம் நான்காவது பொது செலவு பற்றியெல்லாம் குறிப்பிடுகிறது அடுத்து பொது செலவு வள்ளுவர் சமநி சமநிதிநிலை அறிக்கையை பரிந்துரை செய்கிறார் ஒரு நாடு அதன் செலவுகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ மறுபடியும் பொது செலவுகள் வள்ளுவர் சமநிதிநிலை அறிக்கையை பரிந்துரை செய்கிறார் ஒரு நாடு அதன் செலவுகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் அதன் வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும் பாதகம் இல்லை என்கிறார் நிதிநிலை கொள்கையை வகுக்கும் போது செய்ய வேண்டியதாக அவர் சொல்வது எப்போதும் உபரி நிதிநிலை இருக்கட்டும் சில நேரங்களில் சமநிலை சம நிதிநிலை இருக்கலாம் ஆனால் ஒருபோதும் பற்றாக்குறை நிதிநிலை மட்டும் கூடாது பொது செலவை கீழ்காணும் மூன்று இனங்களாக செலவிட செலவிடுமாறு வலியுறுத்துகிறார் பாதுகாப்பு பொது பணிகள் சமூக பணிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது வெளிநாட்டு உதவி வள்ளுவர் வெளிநாட்டு உதவி பெறுதலை ஆதரிக்கவில்லை குரல் முன் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் வெளி உதவி கோரும் நாடுகள் நாடுகளே அல்ல என்கிறார் வேறு வகையில் செல்வத்தினால் அவர் தண்ணீர் பெற்ற பொருளாதாரத்தையே வலியுறுத்தி வலி வலியுறுத்தினார் அடுத்தது வருமை மற்றும் பெச்சை இடத்துல அது இறத்தலை பற்றி சொல்ல பசி கொடுமைகளில் இருந்து பெரும் விடுதலையே ஒவ்வொரு மனிதனும் பெறக்கூடிய அடிப்படை சுதந்திரம் என்றும் அனைத்து குடிமகனும் இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று வள்ளுவர் கருதுகிறார் வறுமையே அனைத்து வறுமைகளுக்கும் வேறாய் இருந்து எக்காலத்துக்கும் தீரா துன்பத்தை தருவதாகவும் கருதுகிறார் ஆனால் இந்தியாவில் வறுமை கோட்டில் கீழ் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கை பிச்சை எடுப்பவர்களை பிச்சை எடுப்பவர்கள் வசதி வசிப்ப வசிப்பிடம் என்று சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் மற்றும் குப்பை பெருக்குவர்கள் குப்பை பெருக்குவர்கள் அதிகம் உள்ளனர் செல்வம் செல்வம் வாழ்வதற்கான வழியே அன்று அதுவே இலை இலக்கல் என்று வள்ளுவர் கருதினார் செல்வம் சிறந்த மதிக்கத்தக்க வழிகளிலே ஈட்டப்பட வேண்டும் என்கிறார் செல்வத்தை பதுக்கி வைப்பது பயனற்ற போது போகும் என்கிறார் அவரை பொறுத்தவரையில் தொழில்தான் உண்மையான செல்வம் மேலும் உழைப்பு தான் மிகப்பெரிய வளம் நலம் பேணும் அரசு திருவள்ளுவர் நலம் பேணும் அரசு எது என்பதை குறித்து விளக்கியுள்ளார் ஒரு நல பேணும் அரசில் வறுமை எழுத்தறிவு இன்மை மற்றும் நோய்கள் போன்றவை இருக்காது என்கிறார் நலம் பேணும் அரசின் முக்கிய கூறுகள் வந்து நோ நோய் நொடியற்ற ஆரோக்கியமான மக்கள் பெருஞ்செல்வம் நல்ல விளைச்சல் வளமா வளம் மற்றும் மகிழ்ச்சி மக்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு அடுத்தது இப்போ வந்து மகாத்மா காந்தியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காந்தி பொருளாதாரம் நன்னெறியை அடிப்படையாக கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் காந்தி ஒரு தேசத்தின் அல்லது ஒரு தனியாரின் தார்மீக ஒழுக்க நெறிகளை காயப்படுத்தியதனால் அந்த பொருளாதார நடவடிக்கையும் இழுக்கானது மேலும் அது பாவமானது என எழுதினார் தார்மீக மதிப்பு தார்மீக மதிப்புகளை புறந்தள்ளும் பொருளாதாரம் உண்மையற்றது என அதே நம்பிக்கையை காந்தியர்கள் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன் இருபத்தி நாலில் கூறுகின்றார் இந்த பேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் காந்தி பொ பொருளாதார சிந்தனைகளின் சிறப்பு இயல்புகள் கிராம குடியரசு காந்தியடிகள் கிராமங்களில் தான் இந்தியா வாழ்வது இந்தியா வாழ்வதாக கருதினார் தன்னிறைவு பெற்ற கிராமமாக முன்னேறுவதை அவர் விரும்பினார் அதிக அளவில் இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல் நகரமயமாதல் மற்றும் தொழில்மயமாதல் ஆகியவற்றை எதிர்த்தார் இயந்திரங்கள் காந்தியடிகள் இயந்திரங்களை மிகப்பெரிய பாவம் என்று வர்ணித்தார் காந்தியடிகள் இயந்திரங்களின் தீமைகளை குறித்து விளக்க புத்தகம் எழுதப்பட வேண்டும் அதன் தீமைகள் மக்களுக்கு உணர்த்தப்பட வேண்டும் இயந்திரங்கள் வராமல் மாறாக மக்கள் சாபம் மாறாக மக்கள் நமக்கு சாபம் என்ற நாம் உணர வேண்டும் இயந்திரத்தின் தீமைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் அவைகள் நாம் இணக்கமான வாழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடும் அடுத்து தொழில்மயம் 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 மனித இனத்தின் பெரும் சாபக்கேடு என்று காந்தி கருதினார் நாட்டின் திறன் முழுவதும் சுரண்டப்படுவதை தொழில்மயம் சார்ந்துள்ளது என கருதினார் அடுத்து உற்பத்தி பரவலாக்கல் உற்பத்தி பரவலாக்கப்பட்ட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திய காந்தி அது அநேக இடங்களில் சிறிய அளவிலும் அல்லது வீடுகளிலும் உற்பத்தி நடைபெற வேண்டும் என விரும்பினார் அடுத்து கிராம சர்வே சர்வேதயா அப்படிங்கிறது என்னான்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையான இந்தியா வாழ்வது நகரங்களில் நகரங்களிலோ புறநகரங்களிலோ இல்லை கிராமங்களில்தான் 
என்று சொன்ன காந்தியடிகள் கிராமங்கள் தன்னிறைவு பெ பெற்றவைகளாகவும் சுயசார்பு பெற்றவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றார் அடுத்தது உடல் உழைப்பு பிரண்ட் லேபரி மனித உழைப்பின் மகத்துவம் உணர்ந்த உணர்ந்தவர் காந்தியடிகள் கடவுள் மனிதனை படித்ததன் நோக்கம் தனக்கு தேவையான உணவை தானே நெறியில் நெற்றியில் வியர்வை சிந்தி தான் உழைத்து வழியில் பெற்றுக்கொள்வான் என என்ற கருத்து நம்பினார் மனித உழைப்பு என்பதே உடல் உழைப்பு தான் என்று காந்தி உறுதிபட கூறுகிறார் அடுத்து ஏதாவது அறக்கட்டளை கோட்பாடு தற்போதைய முதலாளித்துவ முறை மாற்றி சமத்துவ சமூகத்தை உருவாக்குவதே அறக்கட்டளை கோட்பாடு எனப்படும் இதில் வர இதில் முதலாளித்துவத்திற்கு பங்கில் இருப்பினும் இந்தியா சூதாட்ட முதலாளித்துவம் மற்றும் குறை கூறும் முதலாளித்துவத்தை சார்ந்த அனுபவங்களை பெற்றுள்ளது எட்டாவது உணவு பிரச்சனைகள் உணவுப் பொருட்களின் மீதான எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் காந்தி எதிர்த்தார் அத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் செயற்கை பற்றாக்குறையை உருவாக்கும் என்றார் இந்தியா ஒரு சமயத்தில் உணவு தானியத்திற்காக கையேந்தும் நிலை இருந்தது ஆனால் தற்போது உணவு தானியம் பழங்கள் காய்கறிகள் பால் முட்டை இறைச்சி போன்ற அதிகளை உற்பத்தி செய்து உலக அளவில் உயர்ந்தடத்தில் உள்ளது அடுத்தது மக்கள் தொகை காந்தி செயற்கையான குடும்ப கட்டுப்பாடு முறைகளை எதிர்த்தார் ஆனாலும் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் பிரம்மச்சாரியத்தை வலியுறுத்தினார் சுய கட்டுப்பாடே மக்கள் தொகை கட்டுப்படுத்த சிறந்த வழியாகும் அடுத்தது மது விளக்க விளக்கல் சொல்லியிருக்காங்க முழுமையான மது விளக்கலே வலியுறுத்தியவர் காந்தியடிகள் மது நமக்கு எந்த விதத்திலும் துணை செய்ய செய் செய்வதல்ல மாறாக நோயை தருகிறது என்றார் காந்தியடிகள் இந்தியா குடிகாரன்களின் நாடாக இருப்பதை விட ஏழைகளின் நாடாக இருப்பதே மேல் என்றார் ஆனால் பல மாநிலங்களின் வருவை மது விற்பனையே சார்ந்துள்ளது அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு நவீன இந்தியாவை கட்டமைத்த முதன்மை சிற்பிகளில் ஒருவர் ஜவஹர்லால் நேரு ஆவார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதம அமைச்சராக பதவியேற்ற நாள் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இறக்கும் வரை அவர் பதவி வகித்தார் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தேச பக்தர் சிந்தனையாளர் அரசியல்வாதி அவருடைய பொருளாதார கருத்துக்கள் அவர் ஆற்றிய எண்ணற்ற உரைகளிலிருந்து அவர் எழுதிய புத்தகத்திலிருந்தும் நமக்கு கிடைக்கின்றனர் இதில் ஜனநாயகம் மற்றும் மதச்சார்பின்மை ஜனநாயகத்தை உறுதியாக நம்பியவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர் பேச்சுரிமை குடி அவர் பேச்சுரிமை குடிமக்கள் உரிமை வாக்குரிமை சட்டத்தின் வழி ஆட்சி மற்றும் பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் ஆகியவற்றை நம்பியவர் மதச்சார்பின்மை இந்தியாவிற்கு நேரு தந்த மிகப்பெரிய பங்களிப்பு நமது இந்தியாவில் இந்து மதம் இஸ்லாம் மதம் கிறிஸ்துவ மதம் புத்த மதம் ஜைன மதம் செரஸ்விரியா மதம் சீக்கிய மதம் போன்ற இன்னும் பிற மதங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் மத பெரும்பான்மையால் எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலும் இல்லை அச்சுறுத்தலும் இல்லை மதச்சார்பின்மை என்பது எல்லா மதங்களுக்கும் சமமான மரியாதை ஆகும் அடுத்தது திட்டமிடுதல் திட்டமிடுதலை நம் நாட்டில் அறிமுகப்படுத்திய பெருமை ஜவஹர்லால் நாரியே சாரும் ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை திட்டம் அவசியம் என்று அவர் கருதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மே மாதம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் கருப்பொருள் மீதான விவாதத்தை பாராளுமன்றத்தில் துவக்கி வைத்து பேசினார் திட்டமிடுதலின் சாரம் என்பது மனித சக்தி வளங்கள் பணம் இவற்றை சிறந்த வழிகளில் பயன்படுத்துவதை குறிக்கும் என்கிறார் அது திட்டமிடுதல் என்பது தொழில்மயமாதலோடு தொடர்புடையது இதன் மூலம் ஒரு நாடு தன்னைத்தானே வளர்ச்சி அடை வளர்ச்சியடைய செய்து தற்சார்பு அடைகிறது எனவே நேரு திட்டமிட்ட வளர்ச்சி நேரு திட்டமிட்ட வளர்ச்சி பெற இந்த யுக்தியை முன்னெடுக்கி முன்னெடுக்கின்றார் அறிவியல் அரசியல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் நேருவின் பங்களிப்பு மறக்க முடியாது அவர் பிரதமராக பணியாற்றிய காலத்தில் தான் ஐஐடி இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டனர் அவர் எப்போதும் அறிவியல் மனப்பான்மையை வரி வலியுறுத்தினார் அல்லது ஜனதா ஜனநாயக சமதர்மம் சமதர்மம் என்பது இந்தியாவிற்கு நேரு மிக பெரிய பங்களிப்பாகும் அவர் நம் இந்தியாவை சமதர்ம சமூகமாக கட்டமைக்க விரும்பினார் ஆனால் நேரு சமதர்மம் என்பது ஜனநாயக சமதர்மம் ஆகும் சரிங்களா அடுத்தது பிஆர் அம்பேத்கர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிஆர் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரை ஒரு பன்முகத்திறன் பெற்றவர் அவர் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய சிற்பி சமதர்ம காவலர் காவலர் சமூக நீதி பாதுகாவலர் மற்றும் அரசின் திட்டங்களை வடிவமைத்தவர் பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் அப்படிங்கிற பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் முதலிலே பட்ட படிப்பிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரை அப்படிங்கிறது வந்து பழங்கால இந்திய வர்த்தகம் 
அது இந்தியாவின் தேசிய பங்கீடு பற்றிய வரலாற்று மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆய்வறிக்கை அது முனைவர் பட்டத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு அப்படிங்கிறதும் என்ற இரண்டு நூல்களையும் அவருடைய பொருளாதார கருத்துக்களை காணப்படுகிறது மேலும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் மாகாண நிதிகளின் மதிப்பீடு மாகாண ஏகாதிபத்திய நீதிகள் பரவலாக்கம் பற்றி ஓர் ஆய்வு கட்டுரையை ஆய்வு கட்டுரையாக வெளியிட்டார் மொத்தம் மூணு கட்டுரைகள் இருக்காங்க அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அம்பேத்கருடைய பிரிட்டிஷ் இந்தியா மாகாண நிதி பரவல்கள் என்ற ஆய்வு கட்டுரைக்கு எம்எஸ் பட்டத்திற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரூபாயின் பிரச்சனைகள் என்ற ஆய்வறிக்கை ஏற்று லண்டன் லண்டன் பொருளாதார பள்ளி டிஎஸ்சி டிஎஸ்சி பட்டம் வழங்கியது ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது அம்பேத்கர் நூலான ரூபாயின் பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் அதன் தேற்றமும் அதன் தீர்வுகளும் என்பதில் வழங்கப்பட்ட வழி வழிகாட்டுதலின்படி கருத்தாக்கம் பெற்றது அவருடைய பொருளாதார கருத்துக்கள் நான்கு தலைப்புகளில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நிதி பொருளாதாரம் அம்பேத்கருடைய பெரும்பாலான நூல்கள் அவர் வெளிநாட்டில் தங்கியிருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையான காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டது அவர் நிதி பொருளாதாரம் குறித்து நிறைய எழுதியிருக்கிறார் மாகாண நிதி பெருக்கத்தை மூன்று நிலைகளை மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கிறார் ஒன்றாவது ஒப்படைவு வரவு செலவு திட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுவத்தி ரெண்டு வரை அடுத்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுவத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஆறுலேருந்து எழுவத்தி ஏழு வரை அடுத்தது ரெண்டாவது இடஒதுக்கீடு வரவு செலவு திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஏழிலிருந்து எழுவத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து எண்பத்தி ரெண்டு வரை அப்படிங்கிறது அடுத்தது வருவாய் பங்கீட்டு வரவு செலவு திட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டிலிருந்து எண்பத்தி மூணு வரையிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரையும் அப்படி அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காரு அடுத்து வேளாண்மை பொருளாதாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அம்பேத்கர் இந்தியாவில் குறைந்த நிலவுடைமை மற்றும் தீர்வுகள் என்ற கட்டுரை எழுதினார் ஆடம் ஸ்மித்தின் நாடுகளின் செல்வத்தை போல் நிலவுடைமைகள் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிலவுடைமைகள் விரிவாக்கம் இவ இவற்றுகளிடையே வேறுபாட்டினை கூறுகிறது அடுத்து நிதி பொருளாதாரம் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு ஜாதி மிக பெரிய தடையாக இருப்பதாக அம்பேத்கர் நம்பினார் ஜாதி சமூக பிரிவினருக்கு வழிவகுத்தது தனிநபர்கள் தங்களுக்கு வேலை வேலைகளை பரிமா பரிமாற்றிக்கொள்ளும் வழி இருக்க வேண்டுமெனில் அவர் சொன்னார் மேலும் ஜாதி முறையை சமூக பதட்டத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது ஜாதி முறை அரசியல் ஜனநாயகத்தை விடவும் சமூக ஜனநாயகத்தை அமைப்பதில் தோல்வியடைந்திருக்கிறது என்று அவர் கூறுகின்றார் சமதர்ம பொருளாதாரம் அம்பேத்கர் ஒரு சம சமதர்மவாதி சமூக நீதியின் பாதுகாவலர் அவர் அனைத்து முக்கியமான தொழில்களையும் நாட்டுடைமை ஆக்க வேண்டும் எனவும் வே வேண்டும் என்றும் நிலத்தை அரசை நிர்வகிக்க வேண்டும் என்றும் கூட்டு வேளாண்மை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அரசே காப்பீட்டு வணிகம் செய்ய வேண்டும் என் என விரும்பினார் அனைத்து மக்களுக்கும் கட்டாயமாக காப்பீடு வசதி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் அம்பேத்கர் மிக சிறந்த பொறியியல் அறிஞர் என்பதில் ஐயமில்லை ஆனால் சட்டம் மற்றும் அரசியல் அவரது அளப்பரிய பங் பங்களிப்பு அவருடைய பொருளாதார பங்களிப்பை குறைத்து காட்டிவிட்டனர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் மிக சிறந்த சமூக சீர்திருத்தவாதி அடுத்தது ஜே சி குமரப்பா ஜோசப் செல்லதுரை குமரப்பா தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஜனவரி நாளில் பிறந்தார் கிராம பொருளாதார முன்னேற்ற முன்னேற்ற கொள்கைகளின் முன்னோடியாக அறியப்படுகிறார் குமரப்பா அவரது அனைத்து பொருளாதார கருத்துக்களையும் காந்தியம் என்பதன் காந்தியம் என்பதன் அடிப்படையிலே அமைத்து கொண்டார் மேலும் காந்திய பொருளாதாரம் என்ற கருத்தை அவர் உருவாக்கினார் வரும் காந்திய பொருளாதாரம் ஜே சி குமரப்பா காந்தியின் கருத்தான கிராம தொழில்கள் கிராம தொழில் வளர்ச்சி சங்கம் ஆகியவற்றை வலுவாக ஆதரித்தார் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவ மற்றும் காந்திய மதிப்பீடுகளை உள்ளடக்கிய அவர் கோட்பாடுகளை கொண்டு வந்தார் அதில் அகிம்சை கொள்கை மனித நடத்த நடத்தைகளை மையப்படுத்துதல் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை ஆகியவற்றை பொருள் முதல் வாதத்திற்கு பதிலாக பயன்படுத்தினார் சோசியலிசம் எடுத்துரைக்கும் வர்க்க போர் முக்கியத்துவத்தை நிறு நிராகரிக்கும் அதே வேளையில் தடையில்லா சந்தையில் உள்ள பருபொருள் வளர்ச்சி போட்டி மற்றும் திறன் ஆகியவற்றிற்கு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும் நிராகரிக்கும் அடுத்தது காந்தியும் குமராப்பாவும் மனிதனின் பொருளாதார தேவைகளை நிறைவே நிறைவேற்ற வேண்டுமென்னால் நிறைவேற்றும் நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் 
சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகள் வேலையின்மை வறுமை மற்றும் ஆதரவற்ற நிலை ஆகியவற்றை களைய வேண்டும் என்று கூறுகின கூறுகின்றார் குமரப்பா உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் போது யங் இந்தியா பத்திரிகையில் பணியாற்றி கொண்டே அகமதாபாத்தில் உள்ள குஜராத் வித்யா வித்யா பீடத்தில் பொருளாதார பேராசிரியராகவும் பணியாற்றி வந்தார் அனைத்து இந்திய கிராம தொழில்கள் கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் தோற்றுவித்தார் வெள்ளைய வெளியேறு இயக்கத்தின் போது ஓராண்டிற்கு ஓராண்டிற்கு மேல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சிறையில் இருந்த போது நிலைத்த பொருளாதாரம் இயேசுவின் வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் மற்றும் கிறிஸ்துவம் அதன் பொருளாதாரமும் வாழ்க்கை முறைமையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆகிய இரண்டு புத்தகங்களிலும் எழுதியுள்ளார் காந்தியை பின்பற்று காந்தியை பின்பற்றுவர்கள் சுற்றுப்புற சூழலியல் குறித்து நிறைய கோட்பாடுகளை உருவாக்கினார் குமரப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதிலிருந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு இடையே இது குறித்த நிறைய புத்தகங்கள் எழுதினார் வரலாற்று ஆய்வாளர் ராமச்சந்திர புகா அவர்கள் குமரப்பாவை பச்சை காந்தி என்று அழை அழைத்து சிறப்பித்தனார் பச்சை காந்தி இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழலில் குறித்து அடித்தளமிட்டதால் அவர் அவ் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் இந்தியா திட்ட குழுவிலும் இந்திய தேச காங்கிரஸ் கட்சியிலும் பணியாற்றி வந்த குமரப்பா வேளாண்மைக்கான தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் கிராம முன்னேற்றம் குறித்து பல கொள்கைகளை வகுத்து தந்தார் சீனா கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு அரசு முறைமை பயணம் சென்று அங்கு இருந்த கிராம வளர்ச்சி திட்டங்களை பார்வையிட்டு நம் நாட்டில் அமல்படுத்த முனை முனைந்தார் அடுத்தது வி கே ஆர் வி ராவ் பி ஆர் பிர பிரபானந்தாவின் பி ஆர் பிரபானந்தாவின் கூற்றுப்படி சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இந்தியாவின் தலை சிறந்த பொறியியல் அறிஞர்களாக டி ஆர் கட்கில் சி என் வக்கீல் மற்றும் வி கே ஆர் வி ராவ் ஆகியோர் குறிப்பிடலாம் இந்த அறிஞர்கள் சிறந்த கனவுகளோ கனவுகளோடு இந்திய பொருளாதார பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்காக வழங்கியிருக்கின்றார்கள் வி கே ஆர் வி ராவ் ஒரு தேர்ந்த எழுத்தாளர் அவர் மூன்று முக்கிய கருத்துக்களில் ஆர்வமுடையவராக இருந்தார் ஒன்றாவது தேசிய வருமானம் ரெண்டாவது உணவு ஊட்டச்சத்து மற்றும் பண்டங்களின் பகிர்வு மூன்றாவது வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் பகிர்வு இப்போ தேசிய வருமானம் கணக்கிட்டு முறை தேசிய வருமானம் கணக்கிட்டு முறையின் வாயிலாக ராவ் ஒரு நடைமுறை பொருளாதார வாதியாக நினைவில் கொள்ளப்படுகிறார் ராவ் கே எம் கின்சிகன் ராவ் கே ஜே எம் கின்சிகன் மாணவர் மட்டுமல்லாது கோலியின் கோலியின் கிளார்க் அவர்களுடன் பணி செய்து இருக்கிறார் ஹெச்டபிள்யூ சிங்கார் சிங்கார் என்ன சொல்கிறேன்னா கின்சிகன் மாணவர்களில் சிறந்தவரா சிறந்தவராக வி கே ஆர் வி ராவ் அவர்களை கருதுகிறார் யார் ஹெச்டபிள்யூ சிங் சிங்கர் ராவின் கணக்கிட்டு முறை வந்து ஒன்றாவது பொதுவாக வளரும் நாடுகள் குறிப்பாக இந்தியாவிற்கு உகந்த தேசிய வரும வருமான கருத்துக்கள் ரெண்டாவது முன்னேறி கொண்டிருக்கும் பொருளாதாரத்தில் முதலீடு சேமிப்பு பெருக்கி ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தல் மூன்றாவது வளர்ச்சி குண்டிய நாடுகளின் தொழில்மயமாக்கலின் விளைவுகளை தேசிய வருவாயை இணைத்து படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு முழு வேலை வாய்ப்பும் பொருளாதார முன்னேற்றமும் என்ற ராவின் ஆய்வு கட்டுரை வேலை வாய்ப்பு துறையில் மிக சிறந்த மிகச்சிறந்த ஒன்றாக கருதப்படும் அடுத்து பன்னாட்டு உணவு உதவி உலக வறுமையை ஒழிப்பதில் ராவ் சிறந்த கொள்கையை வகுத்து வகுத்து தந்தார் மட்டுமல்லாது உணவுப் பொருட்களை பன்னாட்டு அளவில் பராமரித்து பராமரி பரிமாறி கொள்ள வேண்டும் என்றும் தேர்ச்சி பெற்று பன்னாட்டு சாதனங்களின் பங்களிப்பு கருத்தையும் முன்வைத்தார் தனது பங்களிப்பு மட்டுமின்றி பன்னாட்டு உதவி மற்றும் வெளி வளங்களின் மூலம் உணவு உணவுக்காக உணவுக்கான நிதியை நிதி வாய்ப்புகளை உருவாக்கினார் மூன்றாவது வந்து சமதர்ம சமதர்மத்திற்கு ஆதரவு இந்தியா திட்டமிடுதலின் முந்தைய காலங்களில் ராவ் சமதர்ம இந்தியாவை வலியுறுத்திய வலியுறுத்தினார் அரசாங்கமே பொறியியல் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் கொண்டது என்றும் பொதுத்துறை பொருளாதார வளர்ச்சியின் உச்சத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்த பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையும் கொண்டிருந்தார் ராவின் பார்வையில் தொழில்மயமாகுதல் ராய் ராய் எழுதிய இந்திய பொறியியல் வாழ்வில் என் தவறுகள் என் தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு என்ற சிறு புத்தகத்தில் இந்தியாவில் தனிநபர் வருமானம் குறைவிற்கும் தனிநபர் ஊட்டச்சத்து குறைவிற்கும் பின்வருமாறு காரணங்களை விளக்கி விளக்குகிறார் 
அதாவது முறையற்ற நில உடைமை நிலம் துண்டாட்டல் நில பிரிக்கப்பட்டது அடுத்தது பயிருக்கு குறைவான நீர்ப்பாசன வசதி கிடைத்தல் பேரளவு தொழில் துறை இன்மையால் வேளாண்மையில் அதிக மக்கள் தொகை அழுத்தம் ஏற்படுகிறது முதலீடு இன்மை நாணயத்தில் சுய சுயற்சி கொ கொள்கையின்மை மற்றும் பணம் பற்றிய கருத்துக்களில் தங்கத்தை உடைமை உடைமையாக கொள்வதை ஊக்குவிக்க ஊக்குவித்தது கிராம தொகுதிகள் கிராம முன்னேற்றத்திற்காக கிராம குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் ஊரக வளர்ச்சிக்காக கிராமங்கள் தொகுப்பாக ஒரே அழகாக செயல்பட வேண்டும் ஆதலால் கிராமங்களுக்கு இடையே சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய மேம்பாடு அடையும் அக்குழுக்கள் திறம்பட சுய முன்னேற்றத்திற்கு பொதுமக்கள் பங்கேற்புடன் தங்களை வடிவமைத்து கொள்ளும் குழுக்கள் ஒன் ஒன்று கொண்டு உதவி கொள்பவராகவும் அதன் மூலம் சமூக பொருளாதார தொடர்பு கிராமத்திலும் அதிக வளர்ச்சியும் அதிக வளர்ச்சியும் ஆற்றல் மிக்க உற்பத்தியும் தன்னக்க தன்னக்க முறையில் செய்து பொதுமக்கள் அதன் முன்னேற்றத்தில் பங்கு பங்கெடுத்துக் கொள்பவராகவும் இருக்க வேண்டும் என் என்று ரா கருதினார் அது முதலீடு வருமானம் மற்றும் பெருக்கி முன்னேற்றம் அடையாத நாடுகளின் முதலீடு வருமானம் மற்றும் பெருக்கி ஆகியவற்றிற்கு இடையே தொடர்பு வந்து தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் ரா அவர்களில் ரா அவர்களின் புத்தகம் பேரியல் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு வழங்கியது சிந்தனையாளர் ஆசிரியர் பொருளாதார ஆலோசகர் மற்றும் நேரடி கொள்கை வடிவ வடிவமைப்பாளர் என்ற பார்வையில் ஜே எம் கின்சிகன் அடிகளை பின்பற்றுகிறார் நிறுவன கட்ட கட்டமைப்பாளர் ராவ் தேசிய அளவிலான மூன்று ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களை உருவாக்கினார் அவை டெல்லி பொருளாதார பள்ளி டெல்லியிலும் பொருளாதார வளர்ச்சிக் கழகம் டெல்லியிலும் சமூக பொருளாதார மாற்றத்துக்கான கழகம் வந்து பெங்களூர்லையிலும் அடுத்தது அமர்த்தியா சென் பார்த்தி பார்க்கறோம் நோபல் குழு சென்னின் பங்களிப்பு பற்றி குறிப்பிடும் போது அவருடைய சமூக தெரிவு கொள்கை வளர்ச்சி வளர்ச்சி பொருளாதாரம் வறுமை மற்றும் பஞ்சங்கள் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் உ உரிமங்கள் திறன் முன்னேற்றம் பற்றிய கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆகிய ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகிறது வறுமை மற்றும் பஞ்சம் சென்னின் வறுமை மற்றும் பஞ்சம் அதில் வந்து உரிமம் மற்றும் இழப்பு பற்றிய ஒரு கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று சிறந்த ஒன்றாக இருந்தது இருக்கிறது அவருடைய புத்தகத்தில் பல்வேறு பஞ்சங்கள் பற்றிய ஆய்வு செய்து அவற்றின் உண்மையான உண்மையான காரணங்களை எடுத்து காட்டியிருந்தார் வறுமை பற்றி பல்வேறு விளக்கங்களை ஆராய்ந்து முழு வறுமை மற்றும் தொடர்புடைய வறுமை ஆகியவை பற்றி காரணங்களை கூறி கவனத்தை ஈர்க்கிறார் அடுத்து வறுமை மற்றும் சமத்துவமின்மை சென் இந்தியாவில் வறுமை மற்றும் சமத்துவமின்மை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறார் வருமான பகிர்வு மற்றும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மக்களின் நுகர்வு ஆகியவை ஆகியவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது சென் அவர்களின் முக்கிய கருத்தாகும் அது திறன் பற்றிய கருத்து பொருட்கள் அல்லது பயன்பாடுகளை விட திறன்களை வளர்ப்பது பற்றிய சென்னின் கருத்துக்கள் முக்கியமானவையாக கருதப்படுகிறது சென் அவர்களின் கருத்துக்களின்படி திறன் என்பது அடிப்படை கச்சா பொருட்களை மக்கள் நலத்திற்காக மாற்றி அமைப்பது ஆகும் அடுத்து உரிமைகள் ஊட்டச்சத்து உணவு மருத்துவம் உடல்நல பாதுகாப்பு வேலைவாய்ப்பு பஞ்சத்தின் போது வழங்கப்படும் உணவு ஆகியவை நமது உரிமைக்காக மாற்ற வேண்டும் என்று சென் கருதினார் இத்தகைய உரிமைகள் வ வழிவகுப்பதில் ஏற்பட்ட தோல்வியே பஞ்சம் ஏற்படுவதற்கு காரணமாகும் என்று அவர் கருதினார் அது தொழில்நுட்ப தெரிவு மூலதான செறிவு நுட்ப முறையில் உழைப்பாளர்கள் உபரியாக உள்ள பொருளாதாரத்தில் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பது கடினம் என்று தொழில்நுட்ப தெரிவு என்ற புத்தகத்தில் சென் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொழில்நுட்ப தெரிவு அது முடிவாக அமர்த்திய சென் பொறியியல் அறிஞர் மட்டுமல்ல நன்னெறி தத்துவ அறிஞரும் ஆவார் அவர் சுதந்திரத்தை நேசிப்பவர் மற்றும் மனித நேய ஆதரவாளர் அவர் ஏழைகளை குறித்து அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொண்டார் மேலும் அவர்கள் அவர்களை அவர் அவர்களை இர இரக்கத்திற்கு உரியவர்களாக பார்க்காமல் உரிமை வழங்கப்பட அதிகார உரிமைகள் கொண்டவர்களாக பார்க்க வேண்டும் அதிகாரம் வழங்குதல் கல்வி உடல் நலம் ஊட்டச்சத்து பாலின சமநிலை துன்பம் நேரும் காலங்களில் பாதுகாப்பு ஆகிய வழங்கப்பட வேண்டிய வேண்டியவர்களாக கருதுக கருதுகிறார் தொகுப்புரை இப்பாலம் இந்திய பொருளாதாரம் மற்றும் அதன் வளங்கள் உள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் ஆற்றல் பற்றிய பார்வை மையப்படுத்துகிறது இந்திய பொருளாதார சிந்தனையாளர்களின் தத்துவங்களின் தத்துவங்களை பற்றி விவரிப்பதில் மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் சிறந்த பொறியியல் அறிஞர்களின் நல்ல நூல்களை வாசிப்பார்கள் இப்போ சொற்கணிஞ்சம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு மேலே வர்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பொருளாதார வளர்ச்சி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை பொறுத்து முன்னேறாத நிலையில் இருந்த ஒரு பொருளாதாரம் முன்னேறிய நிலையை அடைவது பொருளாதார முன்னேற்றம் 
தலா வருமானத்தை பொறுத்து ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரம் மற்றும் நாட் நாட்டு நலன் ஆகியவை அதிகரிப்பது அடுத்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பணமதிப்பு அடுத்தது இங்கே பாருங்கன்னா தலா வருமானம் ஒரு குடிமகனின் சராசரி தலா வருமானம் என்பது நாட்டு வருமானத்தை மொத்த மக்கள் தொகையால் வகு வகுக்க கிடைப்பதாகும் அடுத்து இயற்கை வளங்கள் இயற்கையில் கிடைக்கும் பண்டங்கள் பணிகள் அல்லது இயற்கையிலிருந்து பெறப்படும் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய வளங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மீண்டும் உருவாக்கப்படக்கூடிய வளங்கள் தான் வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் புதுப்பிக்க பட முடியாத தீர்ந்து போகக்கூடிய வளங்கள் ஆகும் காடுகளை அழித்தல் வனங்களை அழித்து வனத்தின் நிலங்களை வனமல்லாத பயன்பாட்டிற்கு உருவாக்குவது எரிசக்தியின் பிரச்சனை சக்தி வளங்கள் தேவைக்கு குறைவாக இருப்பதால் உருவா உருவாகும் பற்றாக்குறை அறக்கட்டளை கொள்கை நன்கொடையாளர்கள் வியாபாரம் மற்றும் சொத்துக்களை அறக்காவலர்களாக செயல்படுவது ஸோ இதுதான் வந்து முடிஞ்சது